हेलो रोहन वेलकम टू डॉक्टर लंच कम्स के आज के सेशन में हम लोग रेलवे डी सेल के जो हमने सीरीज शुरू की थी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक है जो आपको बता होगा डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉर्बोनेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी रिलीज कर दी गई थी वन पोस्ट के लिए उसमें आपका पोस्ट कोड था ट्वेंटी उस 22 पोस्ट कोड के लिए जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका हम लोग पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेजरमेंट के कुछ स्पेशल एम सी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे होंगे और अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दो एक ही सिंगल प्ले है आप सारे सेशन जाकर देख सकते हो इंपॉर्टेंट मैं आपको आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया ठीक है प्रीवियस सेशन का सबसे पहले तो मैं आंसर डिस्कस करना पड़ेगा जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज कल ही आपको अपलोड किया था पीजीसीएल 2021 के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी रिलीज हुई ना उसी के लिए उसका हमने फिफ्थ सेशन में जो एक क्वेश्चन पूछा था फाइंड आर ए बी दैट मीन्स इस आर ए बी के अक्रॉस में एक सिंगल रेसेंस इक्वल रेसेंस का क्या रेसेंस रहेगा ठीक है क्या वैल्यू रहेगा ये मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ये सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन था ठीक है और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थ्री ओम्स दैट मीन्स इस आर ए बी के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस रहेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो रहेगा हमारा थ्री ओम्स और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप टेन स्टूडेंट्स के नाम है प्रमोद पाल दीपक प्रभात कुमार गोविंद गबरू दिनेश मंडल शाहनवाज आलम अकवाना सतीश मनीष यादव मधु शर्मा एंड विजय दीप सो शॉर्ट टू यू गाइस यू द टॉप टेन स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ को सेशन को एंड तक देखना होगा सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आप करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइज आपको ध्यान में रखना होगा आई विल सिलेक्ट टॉप टेन स्टूडेंट्स हालांकि पिछले सेशन में हमें फोर्टी प्लस करेक्ट आंसरों के मार्क्स मिले थे बट एस एज आपको पता है कि मैं आपको सिर्फ टेन स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करता हूँ तो आपको एज फास्ट एज पॉसिबल आपको इस सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा ठीक है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड ट्वेंटी के लिए आपको सिलेबस पैटर्न पता ही होगा ट्वेंटी फोर आपके नॉन टेक्निकल करे थे मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन के में से हम लोग सर्किट एनालिसिस मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम मटेरियल सिस्टम ये टॉपिक्स रहने वाले मैं आपको बता दूँ दो का जो पेपर था और दो का पेपर था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा चुके अब दो का पेपर कौन सा फर्स्ट सेशन में हमने इसका सिलेबस और डिटेल पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद में सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेशन में अभी तक के इस सेशन में स्टार्टिंग में 2018 के पूरे क्वेश्चंस मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको आपको कवर कराया ये आपको जाके देखना होगा उसके बाद में सर्किट एनालिसिस के आपको ये देखो हाईलाइट है ऑलरेडी मशीन्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया मटेरियल सिस्टम ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम लोग आज मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद में फाइनल हमारा कंट्रोल सिस्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग दो से तीन सेशन का हम लोग कवर अप करा देंगे सो दैट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर हो सके ठीक है मैं आपको जानबूझ के स्क्रीन दिखा रहा हूँ सो दैट आप इसको देख के पता कर सको कि आपने इसके पहले के सेशन के है या नहीं है इसके बाद में आपको पता है देखिए सर्किट एनालिसिस के काफी सारे सेशंस मैंने आपको कवर कराए थे ये एक हो गया ये दूसरा एसी फंडामेंटल्स ती, दूसरा ये तीसरा और चौथा चार सेशन हमारे पास तो और सर्किट एनालिसिस के हो गया इसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमने डीसी मशीन्स पढ़ा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर इंडक्शन मशीन थ्री फेज इंडक्शन मशीन पढ़ा स्पेशल एम हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी लिए थे और उसके पहले ही हमने दो का जो पेपर है पार्ट वन और पार्ट टू में मिलाते हुए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का ये भी हमने कवर करा दिया अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाकर देखेगा सारे लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ ठीक है और मटेरियल सिस्टम्स के ऊपर हमने कॉमन सा सेशन बनाए थे काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में मटेरियल सिस्टम पूछे जाता है क्वेश्चंस तो स्पेसिफिकली आपके डीएफसी सेल के एग्जामिनेशन के लिए टॉप थर्टी एमसीक्यूज विद विद कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये पढ़ा दिया इसको जाके देखना होगा ठीक है उसी तरीके से नॉन टेक्निकल के जो 24 फोर क्वेश्चन आते हैं उसकी भी सीरीज हमने हमारे चैनल कोची फाइव पर जो हमारा नॉन टेक्निकल चैनल है वहां पर भी मैंने आपको अपलोड करा दिया है ठीक है आपको इसका नेक्स्ट सेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन रेलवे हिस्ट्री और ये मैराथन भी ठीक है वन जीरो सेवन फोर पोस्ट के लिए जीए जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चंस इसको आप फॉलो करेगा सो so गाइज आप हम लोग सबसे पहले तो सिलेबस में ही सारी चीज़ें मैंने आपको ये मैंशन करी थी थ्री फेज पावर मेजरमेंट सिंगल फेज पावर मेजरमेंट यहाँ पे जो भी पॉइंट्स गिवन है ये हम लोग सारे कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजरमेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं ये
हम लोग पहले के ज़माने में जो ट्यूबलेट्स लगा देते ठीक है उसके अंदर वाइट कोटिंग रहती थी ठीक है ये वाइट कोटिंग ही हम लोग उसको क्या कहते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल और जिस कलर के वाइट जिस कलर का हमें लाइट प्रोड्यूस करना है जैसे ये हमारा ट्यूबलेट कौन सा हमें देता था कलर वाइट ठीक है ओके तो ये ऑफ वाइट या फिर वाइट कलर हम लोगों को जो मिलता था ये उसको उसके फ्लोरोसेंट मटेरियल पर डिपेंड करता था उसी तरीके से सी के ऊपर जो भी ग्रीन कलर का हमें इमेज दिखती है तो वो उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सब्सटेंस इसमें से यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा ये मैंने स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन बनाया जिंक ऑर्थोसिलिकेट हम लोग ये मटेरियल यूज़ करते हैं साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि कैल्शियम टंगस्टेड जो है हम लोग ब्लू कलर का इमेट करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है जिंक सल्फाइड और जिंक कैडमियम सल्फाइड जो है वो हम लोग वाइट कलर का जो हमारे टेलीविजन रिसीवर्स में रहता था पहले उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो आपको ये सारी चीज़ें सब्सटेंस के रिलेटेड आपको ध्यान में रखने का सी से ऐसा क्वेश्चन पूछा था और इसके बाद का क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं वो कॉन्सेप्ट भी बताने वालों अच्छी तरीके से आपको सुनना होगा ठीक है लिसा जिस पैटर्न हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ अब ये लिसा जिस पैटर्न काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है ठीक है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ लिसा जिस पैटर्न हमें फेस डिफरेंस जो रहता है ठीक है दो साइन वेव्स के बीच का जो फेस डिफरेंस रहता है ठीक है वो हमें पता करने के लिए हम लोग इसको हेल्प करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वन वेव फॉर्म इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर वेव फॉर्म इज नोन अगर हमें इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी पता है फिफ्टी हर्ट्स और दूसरे वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो हम इस लिसा जिस वेव फॉर्म से पैटर्न से किस तरीके से पैटर्न बनते हैं ठीक है मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पैटर्न से हम लोग इन दोनों भी चीज़ों का पता कर सकते हैं ठीक है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके बाद मैं आपको बता दूँ देखिए ये होता है हमारा सी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहता है देखिए लिसा जिस पैटर्न क्यों बनता है जब हम आप यहाँ देख सकते हो आप एक्स प्लेट है डिफ्लेक्टिंग प्लेक्स दैट मीन एक्स एक्स एक्सिस का प्लेट और वाई एक्सिस का प्लेट ठीक है इस पर हम लोग जो डिफ्लेक्शन प्लेट पे हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट साइनोसाइडल वोल्टेजेस इनपुट हम लोग एज ए इनपुट करके देते हैं ठीक है तो कुछ पैटर्न हमें ये देखिए स्क्रीन होगी मान लो इसकी सी आर होगी इसके ऊपर कुछ ये पैटर्न्स बनाए देते हैं इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं लिसा जिस पैटर्न और इस पैटर्न को पता करने से हमें ये पता मतलब देखने से ये पता चल जाता है कि हमारे हमारा फेस डिफरेंस कितना है ठीक है दो साइनोसाइडल क्वांटिटी का फेस डिफरेंस कितना है या फिर फ्रीक्वेंसी कितना है ये हम लोग सारी चीज़ें पता कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ ठीक है इस केस में एक्स का वैल्यू है एक्स वन का वैल्यू है गाइज ये है हमारा टू एंड ये एक्स का वैल्यू के है दिस एक्स इज़ अबाउट फोर मैं एग्जाम्पल के तौर से आप, आपको बता रहा हूँ देखिए अगर हमारा फाइव जो है ये लेस देन नाइन्टी डिग्री ये लाइक कर रहा है बिटवीन जीरो डिग्री के बीच में ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा फाइव का वैल्यू है क्या वो आएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू करेक्ट तो साइन इनवर्स ऑफ जो हमारा एक्स वन का वैल्यू कितना आया था इस पैटर्न देखिए ये जो पैटर्न बना ये यही पैटर्न है हमारा लिसा जिस पैटर्न ठीक है लिसा जिस पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है ये पैटर्न ही हमारा जिससे इलेप्टिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है करेक्ट तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा एक्स का वैल्यू कितना था टू पॉइंट करेक्ट तो इसका साइन इनवर्स ऑफ दिस कैलकुलेशन के बाद में आता है हमारा थर्टी डिग्री तो आपको पता चल सकता है इसका जो फेस डिफरेंस है ये हमारा थर्टी डिग्री का या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो थ्री सिक्सटी माइनस थर्टी डिग्री विच विल भी थ्री थर्टी थ्री थर्टी डिग्री लाइक वाइज वन एंड द सेम थिंग ठीक है इसी पैटर्नस के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन बनते हैं देखिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा ये प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है ठीक है इस तरीके से अगर पैटर्न बन रहा होगा तो आप इससे क्या पता कर सकते हो कि ये हमारा फाइव का जो थीटा का जो वैल्यू है फाइव का जो वैल्यू है वन फिफ्टी डिग्री या फिर टू टेन डिग्री है लाइक वाइज वन एंड द सेम थिंग अब आपको ये एक्सपा यहाँ पर भी जो चार्ट मैंने गिवन है वन इज टू वन रेशियो तक की आपको ध्यान में रखना होगी हालांकि काफ़ी कम बार पूछे जाते हैं यहाँ तक के ठीक है अगर लिसा जिस पैटर्न आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कुछ इस तरीके से आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन ठीक है पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको ध्यान में रखना होगा थीटा का वैल्यू का जो जो फेस डिफरेंस है वो हमारा जीरो डिग्री है ठीक है ये कुछ इलेप्टिकल में है फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में है तो ये कुछ थीटा का वैल्यू रहेगा थर्टी डिग्री या फिर थ्री थर्टी थ्री डिग्री अगर यूनिट सर्कल है तो आपको ध्यान में रखना होगा नाइन्टी या फिर टू डिग्री रहेगा एलिप्टिकल है कुछ लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में एलिप्टिकल शेप में आ रहा है या फिर सेकंड और थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में ये लाए हो रहा है तो ये हमारा 150 या 210 डिग्री रहेगा और ये हमारा इन्वर्टेड है जिस तरीके से हमारा फर्स्ट यहाँ पे जीरो डिग्री खेल रहा अगर कुछ इस तरीके से सेकेंड और फोर्थ में तो आपको वन डिग्री का फेस डिफरेंस हमारे देखने को मिलता है और इसी पैटर्न से हम लोग जिस
ओके और उसका फ्रिक्वेंसी कितना है अगर हमारा एक वेव फॉर्म का हमें फ्रिक्वेंसी पता चल गया तो हमें दूसरा वेव फॉर्म का फ्रिक्वेंसी भी हम लोग इस रिसर्जिस पैटर्न से पता कर सकते हैं आई होप मैंने काफ़ी बेसिक से चीज़ें समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आऊँगा ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा कि हमें रिसर्जिस पैटर्न समझ में आ करके ठीक है या फिर मैं नेक्स्ट सेशन में इसका और कवर अप करा लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक एग्जामिनेशन में बनता है काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझा देता हूँ नए जो स्टूडेंट्स थे उनको समझने के लिए काफ़ी दिक्कत जाती है आपको पता होगा जो हम लोग थ्री फेज पावर मेजरमेंट करते हैं उसके लिए दो तीन मेथड्स होती है ठीक है एक तो थ्री फेज थ्री हमें मीटर्स यूज़ करके या फिर हम लोग दो मीटर यूज़ करके भी कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टू वाइट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज दैट मीन्स थ्री फेजेस का पावर मेजरमेंट हम लोग सिर्फ टू वाइट मीटर के वजह से ही हम लोग इसको यूटिलाइज करके कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे चार कंडीशंस बनती है काफ़ी बार मेनली वही पूछी जाती है ठीक है एट व्हाट द वैल्यू ऑफ फाइ वन वाइट मीटर शोज द जीरो रेटिंग फाइव के कौन से वैल्यू पे पावर फैक्टर कौन कौन से पावर फैक्टर एंगल पे एक वाइट मीटर जो है डब्ल्यू वन या फिर हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू टू वो हमारा जीरो दिखाई देगा ठीक है तो आपको ध्यान में रखकर जब हमारा फाइव का वैल्यू सिक्सटी डिग्री रहता है तब जाके ऐसी कंडीशन आती थी इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अब ये हो गया हमारा थ्री फेजेज हो गए ठीक है आर वाई बी ये हो गया हमारा वाइट मीटर वन और ये हो गया हमारा वाइट मीटर टू अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर आप इसको ध्यान नहीं रख सकते तो इसको रट लेना है अच्छी तरीके से क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ये एक क्वेश्चन से चार से पाँच क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके बता सकता हूँ ठीक है अगर मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि पावर फैक्टर एंगल अगर हमारा जीरो है ठीक है तो उस केस में टू वाइट मीटर पावर फैक्टर की मेजरमेंट कैसे होगी और आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे वन टू थ्री फोर तो आपको ध्यान में रखना होगा डब्ल्यू वन इज इक्स टू डब्ल्यू टू दैट मीन्स ये जो डब्ल्यू वन वाइट मीटर ये रीड करेगा इज इक्स टू डब्ल्यू टू के बराबर करेक्ट ठीक है या फिर अगर हमारा पावर फैक्टर एंगल थर्टी डिग्री है तो इस केस में हमारा डब्ल्यू की कंडीशन क्या रहेगी वाइट मीटर का वन जो रीड शो करेगा वो रहेगा हमारा ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू टू ये कंडीशन होगी अगर हमारा पावर फैक्टर एंगल अब ये तो पावर फैक्टर एंगल ही बता रहा हूँ उसके रिस्पेक्टिवली आपको पावर फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना होगा इन या तो काफ़ी कबार ये पावर फैक्टर एंगल ना बताते हो ऐसा बोल सकते कि पावर फैक्टर कितना अगर हमारा पावर फैक्टर वन है या फिर पावर फैक्टर पॉइंट है तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी एक जो वाइट मीटर है हमारा जीरो रेट करेगा ठीक है अगर पावर फैक्टर एंगल है पावर फैक्टर एंगल नाइन्टी डिग्री का है दैट मीन्स पावर फैक्टर जीरो है हमारा ठीक है तो उसके इसमें एक वाइट मीटर नेगेटिव शो करेगा और दूसरा वाइट मीटर पॉजिटिव रीडिंग हमें बताएगा तो ये चारों भी कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा गाइस ठीक है और एक कंडीशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगर हमारा एंगल जो है वो हमारा मोर देन सिक्सटी डिग्री है ठीक है या फिर कॉस ऑफ फाइव जो है लेस देन पॉइंट है तो वाइट मीटर हमारा नेगेटिव रीडिंग देता है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ये चार्ट आपको मेनली इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से समझ लेना है ठीक है इसके बाद में हालांकि हम आपको जो हमारा एक पिछ, पिछले कुछ इंपॉर्टेंट सेशन से अगर आपने देखते हुए आएंगे तो इसका जो थ्योरी है कम्प्लीटली मैंने आपको कवर करा है कि किस तरीके से चारों भी कंडीशन बनती है अगर आपको चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है अभी हम लोग देखते गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट्स पर पूछे जाते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी एम्पेयर और मीटर वर्क्स ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ठीक है डीसी एम्पेयर और मीटर जो है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है तो हमारा केमिकल इफेक्ट के ऊपर वो वर्क करता है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए मैंने चार्ट ऑलरेडी आपको बताया था अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको अच्छी तरीके से देख ले मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोडाइनमिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया हीटिंग या फिर थर्मल या फिर केमिकल इफेक्ट के ऊपर कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वर्क करते हैं आपको ये ध्यान में रखना होगा जैसे केमिकल इफेक्ट के ऊपर हो गया डीसी एम्पियर और मीटर ये वर्क करता है ठीक है मैग्नेटिक इफेक्ट के इफेक्ट के ऊपर एमीटर या फिर वोल्ट मीटर वर्क करता है ठीक है इस तरीके से ठीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो हमारे सिर्फ वोल्ट मीटर ही वर्क करते हैं और ये केमिकल इफेक्ट का भी मेनली पूछा जाता है ठीक है आपको ध्यान में रखना होगा देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा फाइव इन अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट ठीक द डिफ्लेक्शन इज प्रपोर्शनल टू द डैश ऑफ करंट ये मान लो ये हमारा मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट हो गया ये इसकी स्केल हो गई ठीक है इसका जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन रहता है ठीक है ये किसके प्रपोर्शनल रहता है ठीक है तो वो रहता है हमारे स्क्वायर ठीक है स्क्वायर ऑफ करंट मूविंग आयन में जो थीटा रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है
भी हम लोग पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चार्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी दिनों पहले मैंने आपको बताया था मूविंग कॉइल और मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डिफरेंस रहता है इसके ऊपर भी चार से पांच क्वेश्चंस अभी फ्रेम हो सकते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो इसकी स्केल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ठीक है यूनिफॉर्म में स्केल आप देख सकते हो ठीक है और नॉन यूनिफॉर्म स्केल ठीक है क्रैम्प्ट है हमारे इनिशियल पे एंड फिनिशिंग पे क्रैम्प्ट दैट मीन्स इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है स्केल यूनिफॉर्म है क्या नहीं अगर इसके डिविजन इक्वल करते तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ठीक है और इसमें जो है पावर कंजम्पशन मेनली पूछा जाता है कौन सी डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं एडिकरन डैम्पिंग हम लोग मूविंग कॉयल में रहते हैं मूविंग आयन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं और मूविंग कॉयल हम लोग सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं एज वेल एज मूविंग आयन में क्या होता है डी और डी दोनों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क देखिए तो डैम्पिंग पूछ जाता है ठीक है या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क ये बाय स्प्रिंग करता है यहाँ पे या फिर हम लोग यहाँ पे मूविंग आयन में बाय ग्रेविटी या फिर स्प्रिंग से हम लोग इसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है देखिए तीन टॉर्क रहते हैं आपको पता ही होगा मेजरमेंट में सबसे पहला इनिशियल जो उसको जो ये मिलता है टॉर्क मिलता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग ठीक है उसके बाद में जैसा वो डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे फाइनल पोजिशन में ना आ जाए इसी के लिए इक्वल एंड अपोजिट इसको ये रहता है फोर्स लगा रहता है उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क ठीक है आप समझ रहे होंगे ये जो पॉइंट है इनिशियली अगर हमारा सिर्फ कंट्रोलिंग डिफ्लेक्शन टॉर्क आए तो हमारा डायरेक्टली फाइनल पोजीशन पे चला जाएगा दैट मीन्स इस 400 हंड्रेड पर चला जाएंगे ठीक है बट हमें तो कुछ मेजर करना है मान लो टू टू हंड्रेड वोल्ट हमें मेजर करना है ठीक है तो ये पॉइंटर को कंट्रो डिफ्लेक्शन आया तो ये डायरेक्टली 400 हंड्रेड पर चला गया अब इसे टू हंड्रेड पर मेनटेन करने के लिए ठीक है वापस लाने के लिए हमें कुछ रिवर्स टॉक रिवर्स टॉक की जरूरत है कि या फिर रिवर्स हम लोग कैसे टॉर्क जो फोर्स है उसकी ज़रूरत रहेगी उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क ठीक है तो वो हमारा 200 हंड्रेड पर आता है अब 200 पे आने के बाद भी कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है इसको स्ट्रेट एक लाइन पे लाने के लिए एक जगह उसको क्या कह सकते हैं हम लोग कॉन्सेंट स्टडी करने के लिए हम लोग डिफ्लेक्ट यहाँ पर जो डैम्पिंग टॉर्क है उसका यूज़ करते हैं तो इस केस में जो मूविंग कॉयल है उसमें हम लोग एडिकरन डैम्पिंग लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने की ठीक है देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ये क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में आपको ध्यान में रखेगा जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे मैं काफ़ी बार आपको बढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें बट ये मेजरमेंट टॉपिक्स में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं ये एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे ठीक है वट शुड बी द प्रॉपर्टीज एंड मेड ऑफ कनेक्शन ऑफ द शंट्स एंड मल्टीप्लायर यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट एंड एमीटर देखिए ये मान लो ये हो गया हमारा वोल्ट ठीक है इसकी रेंज है हम लोग जीरो से हंड्रेड वोल्ट के बीच में और ये हो गया हमारा एमीटर इसकी रेंज है हमारा मान लो जीरो से लेकर टेन एम के बीच में काफ़ी कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास सेम इंस्ट्रूमेंट होता है अगर हमारे पास मान लो 150 फिफ्टी वोल्ट्स का मेजरमेंट का एक रिक्वायरमेंट आया तो इसको तो हम लोग फिर से नया इंस्ट्रूमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे इसकी रेंज एक्सटेंड करेंगे ठीक है या फिर एमीटर में हमारे पास 15 एम्पियर का मेजरमेंट करने के लिए तो इसकी रेंज हम लोग लोग एक्सटेंड करेंगे अब इसी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते वोल्ट मीटर के सीरीज़ में ठीक है एक हाई वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लगाता है ठीक है इसका रेजिस्टेंस हाई वैल्यू रहता है ठीक है और इसी एमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए लो वैल्यू लो वैल्यू ऑफ शंट हम लोग इसके पैरल में कनेक्ट करते हैं सो दैट हम लोग इसकी रेंज वो एक्सटेंड कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी शंट जो है जो कि लो रेजिस्टेंस है हम लोग पैरल में कनेक्ट करते हैं एमीटर के साथ में ठीक है और मल्टीप्लायर जो है वो हमारा हाई रेजिस्टेंस रहता है जो कि हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं ठीक है ये तीनों भी ऑप्शन गलत हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है अब इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है दोनों भी स्केल की जो इंप्रूवमेंट करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये ऐसा क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है रिटर माइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इनो अभी हमें पूछा गया शंट वैल्यू दैट मीन्स हमें एमीटर के रेंज एक्सटेंड करने पड़ेगी ठीक है यहाँ पे वो लगी कि गैलोना मीटर इन टू फॉर रीडिंग अप टू ट्वेल्व एमपियर अब हमें बारह एमपियर तक इसका करंट मेजरमेंट करना है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है गैलोना मीटर का थर्टी ओम्स का और वैल्यू ऑफ करंट एट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज पॉइंट वन फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा वैल्यू है करंट का वह है पॉइंट वन एम्पियर तक का बट हमें रिक्वायर्ड फुल स्केल कितना है हमारा ट्वेल्व एम्पियर का इसलिए आपको पता होना चाहिए आई एफ एस डी का वैल्यू गेमन है हमारा जीरो पॉइंट
अपॉन आई का वैल्यू कितना है हमारा ट्वेल्व अपॉन आई एम का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट वन माइनस वन इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक सेशन बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है वो सेशन देख लो आप गाइज अगर आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत जाती है तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमें सिम्प्लीफिकेशन वाला सेशन के लिंक बताओ मैं आपको कमेंट में पर्सनली आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा ठीक तो इस आर का वैल्यू जो आता है वो आता है हमारा जीरो ठीक है इसका वैल्यू होता है 0.25 पॉइंट ओम्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है दैट मींस जो हमने कह लो है ना मीटर है ठीक है इसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्या किया कि 0.25 पॉइंट ओम्स का एक जो रेजिस्टेंस है लो वैल्यू ऑफ शंट जिसको हम लोग कहते हैं ये हमने इसके पैरल में कनेक्ट कर दिया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा तब जाके ये बारह एम तक का रन मेजर कर सकता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक क्वेश्चन है हमारे वोल्ट मीटर के ऊपर अब हमें वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करनी है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ मीटर रेजिस्टेंस ऑफ फाइव ओम्स इज टू बी यूज्ड एज अ वोल्टेज वोल्ट मीटर फॉर द रेंज ऑफ जीरो से हंड्रेड वोल्ट ठीक है इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज टेन एम एम पेयर देन फाइंड द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस अभी हमें पूछा गया कि सीरीज रेजिस्टेंस क्या रहेगा मैक्स रिक्वायर्ड ठीक है तो इस केस में लिए हमें फॉर्मूला क्या रहता है आर ए सी विच इज इक्व टू आर एम वी बाय वी एम माइनस वन ठीक है इसके पहले का भी फॉर्मूला आपने देख लिया होगा वो इम्पोर्टेंट है ठीक है वी एम क्या हो गया ये हो गया हमारी वोल्ट मीटर की रेंज वी जो हो गया हमारा जो हमारी रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर की रेंज है ठीक है और आर एम का है वो है हमारा मीटर रेजिस्टेंस ठीक है हमारे सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले तो वोल्ट मीटर की रेंज पता करने पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास में वैल्यूज की वन है लाइक वी एम लोग वी एम को लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं आई एम इन टू आर एम ठीक है तो आई एम का वैल्यू कितना है हमारा टेन टेन मिली एम्पियर्स है टेन मिली एम्पियर्स को कन्वर्ट करेंगे टेन इंटू टेन टू और माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई आर एम का वैल्यू कितना है फाइव ठीक है विच विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट ये आ गया हमारा वी एम ठीक है वी एम का वैल्यू काफ़ी बार गिवन रहता है या फिर कुछ स्टेटमेंट में इस तरीके से भी बताया रहता है ठीक है वी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर रेंज ये तो हमारी वैल्यू मिल गई ठीक है अभी वी का वैल्यू कितना है ठीक है वोल्ट मीटर रेंज हमें हंड्रेड वोल्ट तक मेजर करना है मैक्सिम वैल्यू ठीक है तो हम लोग इसका भी वैल्यू हमें मिल गया आर एम का वैल्यू कितना है गिवन है ऑलरेडी हमारे पास में फाइव ओम्स ये भी गिवन है तो हम लोग वैल्यू सारे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते इस फॉर्मूला में ठीक है आर एस वैल्यू बिकॉज टू फाइव एंड टू क्या हो जाएगा हंड्रेड अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस वन विच विल बी इक्व टू नाइन ट्रिपल नाइन फाइव ओम नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी फाइव ओम्स का हमें वोल्ट मीटर के सीरीज़ में एक हमें मल्टीप्लायर कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका वैल्यू रहेगा नाइन 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 फाइव ओम्स तब जाके ये हमारा हंड्रेड वोल्ट तक मेजर कर सकता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से रेंज की एक्सटेंशन की जाती है ठीक है अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन Which of the following bridge is not used to measure the capacitance? इसमें से जो ब्रिजेस गिवन है डिफरेंट डिफरेंट ऐसा ही भी क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है ठीक है ये हम लोग कैपेसिटेंस और मेजरमेंट के लिए नहीं यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा मैक्सवेल्स ब्रिज ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसके लिए मैं चार्ट इंपॉर्टेंट है मैंशन कर देता हूँ अच्छी तरीके से कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग मेनली डी सॉर्टिज शेयरिंग एंड विन ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं बट मैक्सवेल्स ब्रिज जो है हम लोग इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ ये अच्छी तरीके से इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स के जो मेजरमेंट रहते हैं वो भी एंडरसन किसके लिए रहता है ठीक है वन सेकेंड एंडरसन किसके लिए रहता है ओवंस ब्रिज किसके लिए रहता है हेज ब्रिज किसके लिए रहता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं हमने आपको ध्यान में रखना होगा हेवी साइड्स म्यूचुअल इंडक्शन और कैम्पबेल मॉडिफिकेशन ऑफ हेवी साइड ब्रिज किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं और मेनली यही पूछा जाता है हेज होगा एंडरसन ओवंस डी सॉटी शेयरिंग या फिर श्रिंग या फिर विंस ब्रिज हम लोग इसको यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा डीसी ब्रिज में जो वीट स्टोन ब्रिज है कॉरी फॉस्टर्स केल्विन डबल ब्रिज लॉस ऑफ चार्ज और मेकर ये कौन से कौन से क्वांटिटी के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं वीट स्टोन ब्रिज मीडियम कॉरी कॉरी फॉस्टर्स ब्रिज भी हम लोग मीडियम प्रेशेंस के लिए यूज़ करते हैं केल्विन डबल ब्रिज तो आपको पता ही होगा काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है लो काफ़ी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए हम लोग ये ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं और मेकर जो है हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जो क्रेजिस्ट केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता
गैलोनामीटर को एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग रहती है फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग रहती है एडी करंट रहती है फिर स्प्रिंग कॉयल डैम्पिंग रहती है तो ध्यान में रखना होगा गैलोनामीटर में हमारी एडी करंट डैम्पिंग रहती है ठीक है ये चार इंपॉर्टेंट है एयर फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट में रहती है ये चार्ट है जो आपको मैंने प्रेजेंट किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है एक क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा रहता हूँ हमेशा ठीक है तो आई होप आपको गाइज ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ही मेजरमेंट के टॉपिक में समझ में होंगे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक अगर आपको लगता है पर्टिकुलरली तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा जो भी सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में बताया था अब आप देख सकते हो डी में हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है ठीक है सिर्फ हमारा अभी मेनली बचता है कि कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम को लास्ट में इसी ले रखा कि क्यों क्योंकि उसको अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ ठीक है कंट्रोल सिस्टम के अभी हम लोग आने वाले दिनों में सेशंस ले लेंगे दो से तीन सेशन इंपॉर्टेंट उसमें मल्टीपल क्वेश्चन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे क्योंकि आपको डी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कई आपको पता है अभी हमने ऑफिशियल हमारे एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दे हमारे प्ले स्टोर के ऊपर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसके सबसे स्टार्टिंग में लिंक है कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एम सी के उसका दोनों का डाउनलोड करेगा वहाँ पे आपको मेनली कौन से कौन से टैब में सबसे ज़्यादा मटेरियल मिलेगा एक तो स्टडी मटेरियल क्या हो गया एक मॉक टेस्ट हो गया ओके okay, और डेली क्विज वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मटेरियल जल्दी से जल्दी और भी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी जैसे हमने स्टार्ट किया था उसमें काफ़ी कम मटेरियल था अभी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से उसके ऊपर मटेरियल पुश कर रहे हैं जैसे फ्री पी डी हो गया ई बुक्स हो गया आपको बता दिया ठीक है इसको दोनों को डाउनलोड करना होगा कहीं ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपको हमें कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर करेक्ट कमेंट करना होगा आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा इस सेशन को आपके दोस्तों से अच्छा करेगा हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एम सी उसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन हैव अ नाइस डे